हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बट अ लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड व्हिच वी विल कंटिन्यू व्हिच वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस डायग्राम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस करना चाहते हैं ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है इसमें जितने भी कंसेप्ट हैं जितनी भी चीज़ें इसमें रखी गई है उसे बोला जाता है जॉब यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में जो जो चीज़ें आ जाती हैं उसे बोला जाता है प्रोग्राम और जब प्रोसेसर उन्हें एग्जीक्यूट करता है तो उसे बोला जाता है प्रोसेस प्रोसेस यानी कि इंस्ट्रक्शंस तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो चीज़ एक ही है लेकिन वो कहाँ रहती है उसके हिसाब से उसका नाम होता है तो जब कोई भी यहाँ पर है तो उसे कहेंगे जॉब और जब जॉब मेन मेमरी में आ गई स्वैप इन हो गई तब वो बन गया प्रोग्राम और प्रोग्राम से जब वो प्रोसेसर में आया तब वो बन गया प्रोसेस सो इट डिपेंड्स कि व्हाट इज़ द लोकेशन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द लोकेशन एंड लोकेशन के अनुसार उसका नाम होगा वेरी इंपॉर्टेंट मेन मेमोरी के अंदर जब बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं प्रोग्राम वन टू थ्री फोर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उन सब का साइज सेम हो उन सब का साइज अलग भी हो सकता है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जब ये प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में आते हैं तो मेन मेमोरी के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आ जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स कि हमारे मेन मेमोरी के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं देर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स रिसाइडिंग इन द मेन मेमोरी दैट इज वाई द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल दीज प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम वन टू थ्री फोर साथ में चल रहे हैं ऐसा नहीं होता है इस इसको ऐसे समझिए कि प्रोसेसर एक ही है तो एक प्रोसेसर एक समय पर एक ही प्रोग्राम को चला सकता है फिर प्रोसेसर दूसरे प्रोग्राम को चलाएगा फिर प्रोसेसर तीसरे प्रोग्राम को चलाएगा वन बाय वन प्रोसेसर एक एक प्रोग्राम के ऊपर स्विच होता है हमें ऐसा लगता है वी फील दैट ऑल द प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटिंग टूगेदर बट इट इज नेवर डन ऐसा कभी नहीं होता प्रोसेसर उनके बीच में स्विच करता रहता है कभी प्रोग्राम वन को चलाएगा फिर थ्री को चलाएगा फिर फाइव को फिर टू को फिर वापस वन को फिर थ्री को फिर सिक्स को ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है तो जिस समय जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रोसेसर लेगा तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिंपली ये बताता है दैट देर आर मेनी प्रोग्राम्स इन द मेन मेमरी अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वी हैव अ सिंगल सी तो सिंगल सी पी यू इज एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स That is why the concept is called as multitasking. यानी कि multiple task हैं लेकिन CPU पी यू केवल एक ही है वन सी पी यू इज एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स वन बाय वन बाई स्विचिंग अमोंगस्ट दैम दैट इज वाई द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मल्टी टास्किंग और तीसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अज्यूम कीजिए जैसे कि ये एक सिंगल सी पी यू है ऐसा एक और सी पी यू है नीचे उसके नीचे एक और सी है ऐसे हमारे पास तीन सी हैं सी पी यू वन सी पी यू टू सी थ्री अब ये तीन सी मिलकर इन मल्टीपल प्रोग्राम्स को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है मल्टी प्रोसेसिंग आई एम रिपीटिंग अगेन वन सी पी यू सी पी यू वन सी पी यू टू सी पी यू थ्री एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इन द मेन मेमरी देन द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं दैट इज वाई द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोसेसिंग सो मल्टी प्रोग्रामिंग सिंपली मीन्स दैट देर आर मल्टीपल प्रोग्राम इन द मेन मेमरी मल्टी टास्किंग मीन्स देर इज अ सिंगल सी पी यू एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स मल्टीपल प्रोसेसर्स एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स अब थोड़ा कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग अगर है तो मल्टी प्रोग्रामिंग की वजह से ही मल्टी टास्किंग है मल्टी प्रोग्रामिंग अगर है तो मल्टी प्रोग्रामिंग की वजह से ही मल्टी प्रोसेसिंग है एक प्रोग्राम होगा तो सिंगल प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करेगा सपोज मेन मेमोरी में केवल एक ही प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल वन सॉन्ग वन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय अ सिंगल प्रोसेसर देन दिस इज कॉल्ड एज सिंगल टास्किंग सो वी हैव सिंगल टास्किंग मल्टी टास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग अब जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है सिंगल सी पी यू एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स देन दिस इज मल्टी टास्किंग 
and this concept was initially developed by uh, initially developed by the concept which is implemented by pentium processors jab purane zamane mein single core processor hote the yani ki single processor pentium processor to ek hi processor multiple programs ko execute karta tha so this is multitasking आजकल के जमाने में जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारे पास दो प्रोसेसर हैं ड्यूअल कोर या फिर कोर ट्यू ड्यू कोर टू ड्यू कोर टू ड्यू प्रोसेसर या फिर ड्यूअल कोर प्रोसेसर में दो प्रोसेसर होते हैं प्रोसेसर वन और अज्यूम करें नीचे प्रोसेसर टू तो ये दोनों प्रोसेसर मिलकर मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे पास आज और भी दो से भी ज्यादा प्रोसेसर होते हैं वी हैव आई थ्री आई फाइव आई सेवन फॉर एग्जाम्पल आई थ्री सिस्टम के अंदर हमारे पास चार प्रोसेसर होते हैं प्रोसेसर वन प्रोसेसर टू प्रोसेसर थ्री प्रोसेसर फोर ये चार प्रोसेसर मिलकर इन मल्टीपल प्रोग्राम्स को चलाएंगे तो ये भी मल्टी प्रोसेसिंग ही कहा जाता है सो दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड नाउ वी लुक ऑन टू द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देर आर फोर मेजर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फोर मेजर एंड थ्री माइनर फंक्शन माइनर नहीं बोलेंगे बट दीज फंक्शन आर ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दो थ्री फंक्शन आर अगेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैनेजमेंट मेमरी मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट मीन्स इनपुट आउटपुट एंड डिवाइस मैनेजमेंट प्रोसेस मेमरी फाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट three more functions protection and security command interpretation and job control these seven are most important functions of any operating system process management and memory management these two topics will be covered in your fifth semester file management and device management these two topics are in your second semester of operating system 1 In this video, we will discuss about these two functions: process management and memory management. Process, जैसे कि आपको बताया, process processor के द्वारा execute होती है, तो जब वो चल रही है, तो वो active entity कहलाती है. जब वो main memory में है, execute नहीं हो रही है, तब उसे program बोलेंगे. That is why it is called as passive entity. So process is an active entity, program is a passive entity. Instructions को एक-एक करके execute किया जाता है processor के द्वारा. Process create होती है. डिलीट होती है सस्पेंड होती है और रिज्यूम होती है प्रोसेस इज क्रिएटेड मींस मेन मेमोरी में लाया जाना बाद में उसे एग्जीक्यूट करना यानी कि रन करना प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट के बाद फॉर एग्जांपल हम उसे डिलीट कर देते हैं डिलीट करना यानी कि उसको हम बंद कर देते हैं सस्पेंड यानी कि थोड़े समय के लिए रोक देना पॉज करना और फिर वापस से रिज्यूम करना यानी कि अगेन रन करना शेड्यूलिंग द सिस्टम रिसोर्सेस सारे सिस्टम के रिसोर्सेस को शेड्यूल करना कि कौन कौन से रिसोर्सेस कंप्यूटर सिस्टम के इस्तेमाल हो रहे हैं चाहे वो कीबोर्ड माउस प्रिंटर एक्सटर्नल रिसोर्सेस भी हो सकते हैं इन सबको भी कोऑर्डिनेट करना प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन सारी प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो सके यानी कि प्रोसेस के बीच में तालमेल हो सके इसको मेंटेन करने के लिए आई इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ये टेक्निक यूज की जाती है सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ रेस कंडीशन डेडलॉक एंड स्टारवेशन रेट रेस कंडीशन मींस अगर हमारे सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, तो उनमें से कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए कंपटीशन करेगी कि पहले मैं एग्जीक्यूट होना चाहती हूँ तो सिंगल प्रोसेस विल मल्टीपल प्रोसेसेस विल कॉम्पीट फॉर एग्जीक्यूशन दैट इज वाई द कंसेप्ट इज रेस कंडीशन डेडलॉक जब हमारे सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं और बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड रिसोर्स लिमिटेड होते हैं लेकिन प्रोसेसेस अनलिमिटेड होती है जिनकी कोई लिमिट नहीं होती तो लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए अनलिमिटेड प्रोसेसेस जब कॉम्पीट करती हैं तो सिस्टम हमारा हैंग हो जाता है उस सिस्टम को जब हैंग कर दिया जाता है तो वह कंसेप्ट होता है डेडलॉक डेडलॉक हमारे सिस्टम में नहीं होना चाहिए स्टारवेशन को अगर हिंदी में कहें तो स्टारवेशन यानी कि भूखमरी जैसे कि अज्यूम करें कि एक लाइन बनी हुई है जिसमें मल्टीपल लोग एक एक करके क्यू में खड़े हैं खाना लेने के लिए यानी कि आगे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और ये जब लोग क्यू में खड़े रहेंगे तो आगे वाले लोगों को खाना मिलता रहेगा यानी कि रिसोर्सेस मिलते रहेंगे और पीछे वाले पर्सन को कभी भी चांस नहीं मिलेगा कि वो आगे आकर रिसोर्स को इस्तेमाल कर सके तो जो प्रॉब्लम आती है उसे कहा जाता है स्टारवेशन 
ये जो प्रॉब्लम्स हैं रेस कंडीशन डेडलॉक और स्टारवेशन ये हमारे सिस्टम में नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट जब कभी भी आप मेमोरी वर्ड पढ़ें मेक इट वेरी क्लियर मेमोरी वर्ड केवल मेन मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी वर्ड कभी भी हार्ड डिस्क के लिए नहीं बोला जाता सो मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मेन मेमोरी अलोकेशन एंड री अलोकेशन ऑफ मेन अलोकेशन एंड री अलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम्स इन नीड ऑफ द रिसोर्स इट मीन्स जब यहाँ पर जॉब्स हैं उन जॉब्स को हम मेन मेमोरी में लेकर आते हैं तो एक एक जॉब को हमें मेन मेमोरी की स्पेस अलोकेट करनी पड़ती है प्रोग्राम्स यहाँ पर आते हैं और रिसाइड करते हैं और हो सकता है कि अभी वो ऊपर के एड्रेस पर हो रिसाइड कर रहा हो थोड़ी देर के बाद उसे नीचे के एड्रेस पर रिसाइड करना पड़े तो उसको बोलते हैं री अलोकेशन यानी कि उसकी लोकेशन आपने चेंज कर दी सो अलोकेशन एंड री अलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू द प्रोग्राम्स जिसको रिसोर्स की जरूरत है कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करेंटली बींग यूज एंड बाय होम ये ध्यान रखना कि मेन मेमोरी कौन से प्रोग्राम के द्वारा यूज हो रही है दिस ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज मैथड्स सच एस फिक्सड पार्टीशनिंग डायनेमिक पार्टीशनिंग पेजिंग एंड सेगमेंटेशन टू स्टोर प्रोसेस पेजेस इन मेमोरी हमारी मेन मेमोरी को इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं फिक्स पार्टीशनिंग फॉर एग्जाम्पल ये सिक्सटी फोर एम बी की मेन मेमोरी है उसके एट 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 एम बी के हमने एट पार्टीशन कर दिए तो सिक्सटी फोर एम बी के इक्वल साइज के पार्टीशन को बोला जाता है फिक्स पार्टीशनिंग और स्टैटिक पार्टीशनिंग द सेकेंड कंसेप्ट इज डायनेमिक पार्टीशनिंग डायनेमिक पार्टीशनिंग आप ऐसा एज्यूम करिए कि हमने ये पार्टीशन नहीं बनाए हुए हैं जैसे जैसे जॉब्स मेन मेमोरी में आएंगी यानी कि प्रोग्राम मेन मेमोरी में आकर एग्जीक्यूट होंगे तो फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम टू एम का है कोई प्रोग्राम एट एम का है कोई प्रोग्राम ट्वेंटी एम का है तो वो अपने हिसाब से जगह लेगा तो वैसे वैसे पार्टीशन बनते जाएंगे इसे कहा जाता है डायनेमिक पार्टीशनिंग पेजिंग और सेगमेंटेशन पेजिंग के अंदर प्रोसेस के इक्वल साइज के पार्ट्स इक्वल साइट्स इक्वल साइज के पार्ट्स बनाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोसेस है टेन एम की तो टू 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 एम के उसके पांच पेजेस बनेंगे और इसी प्रकार हम मेन मेमोरी के टू 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 एम के पांच फ्रेम्स बनाएंगे वो पांच पेजेस इन पांच फ्रेम्स में आकर एग्जीक्यूट होंगे द कंसेप्ट इज कॉल्ड एस पेजिंग एंड सेगमेंटेशन पेजिंग से थोड़ा अलग फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई प्रोग्राम है टेन एम का तो हम अन साइज के उसके पार्ट बनाएंगे टू एम बी थ्री एम बी फाइव एम बी उस हिसाब से हमारा 2MB, 3MB थ्री एम बी और फाइव एम बी का फ्रेम बनेगा टू एम बी के प्रोसेस का पेज टू एम बी के प्रोसेस का सेगमेंट टू एम बी के फ्रेम में आएगा थ्री एम बी के प्रोसेस का सेगमेंट थ्री एम बी के फ्रेम में आएगा फाइव एम बी के प्रोसेस का सेगमेंट फाइव एम बी के फ्रेम में आएगा और वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा तो ये चार मेथड्स को इस्तेमाल करना होता है ताकि हमारे प्रोसेस के पेजेस मेन मेमोरी में आ सके एंड मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनका नाम है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑप्टिमल ऑप्टिमल का दूसरा नाम है ओ पी टी ऑप्ट या फिर मिन और एल आर यू यानी कि लीस्ट रिसेंटली यूज ताकि हम प्रोसेस के पेजेस को मेन मेमोरी के फ्रेम्स में ला सके ये मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम्स तभी काम आते हैं जब हमारे पास लिमिटेड मेन मेमोरी होती है और हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा पेज बाहर जाएगा कौन सा पेज मेन मेमोरी के फ्रेम से बाहर जाएगा और कौन सा पेज मेन मेमोरी में अंदर आएगा क्योंकि लिमिटेड मेन मेमोरी को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम्स तब बहुत काम के रहते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर इसमें नहीं दिया गया है प्रोसेस मैनेजमेंट करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स का यूज करना पड़ता है आई एम जस्ट लिस्टिंग इट डाउन फॉर एग्जाम्पल एल्गोरिदम्स वी हैव फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नेक्स्ट इज एस जे एफ शॉर्ट टेस्ट जॉब फर्स्ट नेक्स्ट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड फॉर एग्जाम्पल राउंड रॉबिन ये मेमोरी मैनेजमेंट के एल्गोरिदम्स हैं जिनकी वजह से हम अपने सारे प्रोसेसेस को 
सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं वी विल लुक ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड थैंक यू